ఇక పిఠాపురం మీకు పిఠాపురం సీటు మీకు ఇచ్చిన తర్వాత వేరే పార్టీ వాళ్ళు కూడా మీ మీద దుష్ప్రచారాలు మిమ్మల్ని గెలవనివ్వకుండా ఎన్నో కుట్రలు కుతంత్రాలు ఇవన్నీ జరిగినాయని కూడా టాక్ అయినా కూడా మీరు వాటన్నిటిని ఫేస్ చేసి ఎదురుగా వెళ్ళి నిలబడడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే మీ ఫ్యామిలీ సపోర్టా లేకపోతే మీలో వచ్చినప్పటి నుంచి ఉన్న ధైర్యమా పవన్ కళ్యాణ్ గారు సీట్ ఇచ్చారు మనం నమ్మకంగా పనిచేయాలని ఇదే అసలు దేనికి మేడం మీ మీద అన్ని దుష్ప్రచారాలు దేనికి వచ్చాయి అంటారు కావాలనేనా లేకపోతే ఏమైనా జరిగింది అంటారు యాక్చువల్లీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అంటే మా హస్బెండ్ సపోర్ట్ తప్ప నాకు పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ఫ్యామిలీస్ ఏమీ లేవు ఓన్లీ సింగిల్ అంటే ఒంటరి పోరాటం చేస్తున్నాను అప్పుడు నేను ఒంటరిగానే పిఠాపురం వెళ్ళడం కాకపోతే నాకున్న మంచితనాన్ని బట్టి చుట్టూ ప పది మంది నాకు ఎలక్షన్ చేయడానికి రావడం రిలేషన్స్కి వచ్చి ఎలక్షన్ చేయమని చెప్పడానికి కూడా టైం లేని పరిస్థితి ఉన్న ఫిఫ్టీన్ డేస్లో అక్కడ నేను స్థానిక రాళ్ళు కాదని ఆల్రెడీ అల్లరి చేసేసారు దాన్ని మళ్ళీ అందరితోనూ వెళ్ళి అందరిని బ్రతి బ్రతిమలాడి అందరినీ నేను మీ 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 బిడ్డ లాంటి దాన్ని అండి నేను మీతోనే ఉంటాను ఇక్కడే ఉంటాను అన్ని అందరినీ చెప్పు అందరిని మళ్ళీ కలుపుకోవడానికి వన్ వీక్ పట్టేసింది ఆ తర్వాత ఎలక్షన్ మెమ్మరంగా మేము స్పీడ్గా చాలా స్పీడ్గా ఎలక్షన్ చేయగలిగాం చే కానీ అప్పటికి ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న టీడీపీ నాయకుడు వర్మ గారు జనసేనకి ఓట్ వేస్తే టీడీపీకి వేసినట్టే జనసేన దుష్ప్రచారం అయితే ఒకటి మొదలుపెట్టారు జనసేన పార్టీ మా టీడీపీ ఒకటే మేము ఏడు కోట్లు ఇచ్చి మేము డమ్మీ క్యాండిడేట్ని పంపించమని చెప్పాము ఇప్పుడు సీట్ ఇచ్చారు అయితే వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు క్రియేట్ చేశారు అవి వీడియోస్ కూడా రిలీజ్ చేసి జనాల్లోకి పంపారు అప్పుడు మేము నేను పలానా గంగరాజ్ గారు మనోరాలని పలా సు పలానా సుబ్బలక్ష్మి మనోరాలని నేను నేను పలానా అత్తిల్ రామారావు కూతుర్ని నేను ఇలా చెప్పుకుని ఇంటింటికి తిరగడానికి నాకు టైం లేదు ఇప్పుడు ఈరోజు అయ్యో గంగరాజ్ గారు మనోరాలు అమ్మ నువ్వు అయ్యో ఎంత ఎంత పొరపాటు జరిగింది నువ్వు ఎవరో తెలియక మేము ఓటు వేయలేకపోయాం అమ్మా అప్పటికి తెలుస్తాను డాక్టర్ గారు అయ్యో మాకు వైద్యం చేశారమ్మా డా ఆయన బతికించారమ్మా మా మల్లం డాక్టర్ అమ్మ భార్యవు అమ్మ నువ్వు అంటే ఇప్పుడు అను అందరూ అంటే పంతొమ్మిది ఎలక్షన్స్ ఓడిపోయిన తర్వాత అంటే బేసిక్గా చాలామంది ఏంటంటే మేడం అంటే వేరే తప్పుగా అనుకోకండి వేరే నాయకులు గెలుస్తారో గెలవరో పక్కన పెడితే అందరి దృష్టి పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద అటు గాజువక్క కానీ భీమవరం కానీ రెండింటిలో ఒకటైనా కొడతారు ఆయన ఖచ్చితంగా అసెంబ్లీకి వెళ్తారు ఇంకా జనసైనికులు అయితే చెప్పక్కర్లేదు సో రెండు పార్టీలకి మొగుడవుతాడు రంకు మొగుడవుతాడు అని వాళ్ళ కాళ్ళు ఏదో చిన్న చిన్న లైన్స్ అయితే రాసేసుకున్నారు కానీ ఆయన రెండు చోట్ల ఓడిపోవడం అనేది ఇంతవరకు ఎవరు అభిమానులు కూడా జీర్ణించుకోలేని పరిస్థితి మీరు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు ఆయన రెండు చోట్ల ఓడిపోయాడని తెలివి తెలి తెలిసిన తర్వాత అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఆయన ఖచ్చితంగా నెగ్గుతారు అంటే మేమందరూ నెగ్గేస్తామని అయితే అనుకోలేదు నిగ్గుడానికి ప్రయత్నాలు చేసాం మేము పోరాడాం కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఓడిపోవడం అంటే అసలు అది ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అయితే మేము ఓడిపోయారని మేము అనుకోవట్లేదు అసలు ఓడిపోలేదు ఆయన నెగ్గారు గెలిచారు కాకపోతే కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ ఓటమి చూపించారు అంతే తప్ప ఆయన ఓడిపోలేదు ఆయన ఓడిపోయారన్న మాట అసలు మా నోటంట రాదు రానివ్వం కూడా అని